Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método Reduce y poder utilizarlo para controlar nuestros Arrights. Vamos a aprender a manipularlo. Así que, ¡vamos a empezar! Bien, empecemos. En este video vas a aprender a controlar el método Reduce. Ahora, nosotros ya hemos visto en los videos anteriores acerca de Map y Filter, que son métodos igual, igual de necesarios de aprender y de controlar. Por ejemplo, teníamos un Array con estos elementos y si aplicábamos un Map, transformábamos cada uno de estos elementos, teniendo un nuevo Array con los elementos ya transformados. Pero con filter podríamos hacer consultas, precisamente ir consultando y saber precisamente cuántos elementos tienen una propiedad o cumplen con una condición en específico. Por ejemplo, la pregunta de cuál de estas comidas sería vegetariana. Entonces el resultado es un nuevo array con los elementos que cumplen esta condición. Ahí ya tenemos map y filter y puedes profundizar en estos dos métodos en los dos videos anteriores en los cuales hablé de esto. Pero hablemos de Redux. Redux es un término y es un poco como la traducción es tratar de reducir, reducir algo a su mínima expresión. Y por eso también lo vas a encontrar en terminología de procesamiento de grandes lotes de datos. Porque se utiliza también como una técnica, la vas a encontrar como la técnica Map Redux, que se utiliza precisamente para una recolectar y analizar eh, bloques de datos en paralelo. Pero hoy vamos a aprender precisamente la parte conceptual y cómo utilizarlo en JavaScript. Al final lo que hace Redux es reducir a su mínima expresión o lo más mínimo que podamos reducir. En este caso, por ejemplo, podemos reducir toda esta comida a una sola expresión. Sería algo como esto. Reducimos todo esto pues, a un solo elemento. ¿bien? Y eso va a pasar precisamente con nuestros datos. Es decir... Tenemos una colección de datos y queremos reducirlo a una sola expresión. Bien, por ejemplo, sacar el total. Eso sería reducirlo. Tenemos un array con muchos, muchos elementos, muchos números y quiero sacar el total. Entonces, de una colección de datos lo reduzco a una mínima expresión, a un elemento como tal que represente algo o lo que yo quiera analizar, puede ser un total, una suma, eh, hallar el mínimo, hallar el máximo, pero lo reduzco a una sola expresión, o un número sobre todo, si estás trabajando con Big Data, o estás trabajando en análisis de datos, normalmente se reduce en un número, un porcentaje, un promedio, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, etc. Eh, normalmente también nos sirve para reducir no solo a un solo elemento, aunque es un poco el propósito, pero lo podemos reducir a un objeto, un objeto que tenga algún análisis. O es más, se puede igual devolver un array. No es el mejor de los casos, pero igual vamos a ver un ejemplo de esto. Así que vamos al código. Vamos a iniciar por reducir este array a un solo elemento, que sería el total, la suma total. Entonces podríamos crear una constante llamada total y luego simplemente cogemos la data y aplicamos nuestro método pues, reductor como tal. Ahora, este recibe una función, una función que es lo que se va a encargar de recibir un acumulador, que lo vamos a llamar counter, y luego como segundo parámetro vamos a tener el elemento que está iterando, el valor actual en, la, en el número de iteración que esté. Entonces, ahora simplemente podríamos sumar el, como nuestro acumulador con el valor actual. Entonces le damos ítem y simplemente le podemos decir que inicie en 0. Bien, esto es cómo funciona Redux. No te preocupes, ahorita vamos a explicarlo un poco más a detalle, pero quiero mostrarte que precisamente ya con este método, simplemente ya tendríamos imprimiendo el total la suma de todos los elementos. Bien, vamos a probar. Entonces ejecutamos y tenemos la suma de todos los elementos, que sería 1 más 2, eh, 2 más 3. Bueno, la suma de todos los elementos da 10. Pero yo expliqué que hay un acumulador, está nuestro, nuestro valor del momento de la iteración y también este, este está como un valor inicial. ¿Cómo funciona realmente esto? Vamos a verlo un poco más a detalle en la siguiente tabla. Vamos a tener esta tabla, es decir, tenemos nuestro array 
que es cuatro elementos del array, vamos a tener la iteración, nuestro counter, que va a funcionar como nuestro acumulador, el valor actual que tiene la iteración y al final el valor de retorno. Just tiene que tener un valor de retorno, así como filter, así como map, porque al final son métodos inmutables, producen un nuevo valor y no modifican como tal. Entonces vamos a ver, en la primera iteración tenemos que counter inicia en 0, que es precisamente ese valor que estaba al final de nuestro método, ese 0, es el valor inicial de nuestro counter. Luego, si nosotros vamos a ítem, en este caso sería lo que teníamos, ítem dentro de nuestro eh, algoritmo, pues el ítem de la primera iteración pues simplemente va a ser el número 1, ¿bien? Y luego hacemos la operación que esté en return. Que si miramos un poco nuestro código, lo que tenemos, acá está el counter, acá está el ítem, acá está el valor inicial del counter y acá está la operación. Ese sería nuestro return. Entonces deberíamos sumar el valor del counter más el valor actual que esté en ítem. Entonces vamos a ver, pues al final counter más ítem da 1. Y en la siguiente iteración, en la segunda ¿No? Ahora counter va a tener el valor de 1 y ítem pues va a ser el siguiente valor del array. Ítem siempre va a ser la iteración o el valor actual de ese, de ese momento, de esa iteración. Y volvemos a hacer la operación. Entonces 1 más 2, pues bueno, daría 3. Entonces ahora vamos con la tercera iteración. Counter, como ya hicimos return, pues el counter está en estado o en el valor 3. Y el elemento actual de la iteración sería 3. Y hacemos la suma, counter más ítem, entonces sería 6. Bien, y ahora vamos para la cuarta iteración, donde counter ahora tiene el valor de retorno, que sería 6. El valor actual sería 4 en nuestra iteración y hacemos el último return, 6 más 4, 10. Y así es que obtuvimos ese 10, así es que el método redos funciona. Vamos a ir teniendo un acumulador ítem que va a ser el elemento actual de la iteración y lo que resolvamos en nuestro return. Así es como funciona y espero que de pronto al verlo con esta tabla lo puedas comprender más fácil. Vamos por otros ejemplos para entenderlo mejor. Bien, ahora el siguiente ejemplo es no tener un array de números sino tener un array de objetos y también tratar de sacar el total de todas estas órdenes. Ahora, pues lo que podríamos obtener Aquí sería la respuesta. Recordemos que acá tenemos un objeto con todos los valores. Customer, total, si está entregada o no. Lo que nos importa es el total y sumar todos los totales que hay allí. Entonces podríamos hacerlo. Simplemente ponemos orders, que sería nuestro array. Y literal podríamos copiarnos un poco el mismo método. Es decir, al final funciona de forma muy similar. Pero en este en esta oportunidad lo que tenemos es un objeto. Ítem va a ser un objeto, no es un número, es un objeto. Entonces lo que podríamos decir es que pues sume ítem.total, ¿no? Porque al final es un objeto. Y pues acá tenemos la respuesta. Vamos a ir y imprimir nuestra respuesta. Entonces vamos a procesarlo. Y tenemos el resultado, bien, entonces igual manejarlo con objetos no es nada complicado, es tener en cuenta pues eso. Recordemos que igual también podemos utilizar map, es decir, si no queremos eh, precisamente trabajar con objetos dentro de Reduce, sino tener los valores clave, pues podemos transformar ese objeto o ese array de objetos al número que en verdad nos importa. Entonces podríamos decir que el ítem que está iterando solo me importa ítem punto total y ya con eso sabemos que Reduce va a reducir, va a precisamente a tener un array ya de números puros. Entonces podríamos igual dejarlo como un valor, porque al final este map lo que hizo fue transformar eh, todos estos elementos de objeto a los totales, quedando un array muy similar al inicial, es decir, un array solo con los totales. Y vamos a obtener el mismo resultado, pero en esta ocasión, Precisamente lo que tenemos es Map Reduce, que es una técnica que vas a encontrar mucho en procesamiento de datos en paralelo. Pues precisamente Map escoge los datos que nos importa y Reduce pues los consolida. 
Esto, por ejemplo, lo utiliza Spark, Hadoop para procesar datos o grandes cantidades de datos en paralelo. Mongo también lo utiliza, Coachbase también lo puede utilizar precisamente para hacer cálculos de forma pues, eh, más rápida y en paralelo. Y van a ver que este concepto de MapReduce es muy importante. Pero un poco ese concepto llevándolo pues a JavaScript es esto, escoger los valores y reducirlo a la mínima expresión. Recordemos el valor inicial, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en nuestra tabla si el counter hubiera iniciado en 10? Cambia, ¿no? Cambiaría un poco todo, eh, pues al final le suma 10, ¿no? Entonces el counter inicia en 10, entonces acá tendríamos un 11 y bueno, ya entonces acá el retorno y 11 más 2, 13, bueno, en fin, ¿no? Ten tendríamos que modificar porque al final nuestro valor inicial del counter cambiaría de 0 a 10, y esto haría pues que el counter inicie o ese contador inicie en un estado inicial. ¿no? Por ejemplo, tenemos 600, pero si el estado inicial era 10, pues deberíamos tener 610, porque fue el estado inicial. Normalmente tendríamos un 0 eh, y normalmente se inicializa en 0, a menos que tú quieras que pues, ese counter inicie en un estado o en un valor por defecto. Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a ir un poco más allá, vamos a reducirlo, pero esta vez no en un número, vamos a reducirlo en un objeto, ¿bien? Y esto suena bastante interesante, pero miremos primero nuestra data. En este caso, por ejemplo, tengo un nombre, name, y luego tengo un nivel, low, medium o high, ¿bien? Lo que quiero es que mediante eh, Redux precisamente analicemos y agrupemos, ¿sí? Hacer una agrupación donde me diga cuántas personas tenemos en nivel low, medium o high. Es decir, quiero reducir eso a una especie de reporte que debería quedar algo de la siguiente manera. Es decir, low, hay un elemento, hay una persona que está en low. Medium, hay dos personas que están en medium. Ahí está, Andrea y Valentina. Y high, ¿no? Hay tres personas que están en high, Zulema, Santiago y Lucía. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto con Redux? Literalmente podemos analizar esto y volverlo en una sola expresión, un objeto que reduzca o analice toda esta información. Y me la entregué en un reporte de esta manera, que luego pues ya con JavaScript la podríamos pues mostrar precisamente en alguna gráfica de tortas, de barras, precisamente analizándolo. Ahorita tenemos pocos elementos, pero podemos tener arrays un poco más grandes y ejecutar el mismo algoritmo. Antes de ponerme a hacer el algoritmo, quiero que entiendas algo de JavaScript, porque va a ser fundamental para solucionar este, pues esta reducción. Así que vamos a entender esto primero. Bien, vamos a abrir una consola y el truco aquí es entender o la clave de nuestro algoritmo va a ser entender que si yo tengo un objeto, bien, un objeto por ejemplo y tiene el atributo name con Nicolás, yo puedo preguntar, bien, yo puedo preguntar como punto name y me devuelve pues el name o también puedo preguntar como un array con la key de la eh, pues del atributo y me devuelve igual Nicolás bien, esto ya de pronto lo sabíamos lo sabemos manejar, pero qué pasa cuando yo le pregunto por una key que no existe, no es inexistente por ejemplo, le pregunto por eh, age él me devuelve undefined bien, recordemos eso si yo le pregunto por un atributo que ese objeto no tiene me devuelve undefined esa va a ser la clave bien, y si eh, pues si, si existe, pues en este caso me retorna el valor. Por ejemplo, en objeto name, pues como existe, me retorna el valor. Si no existe, me retorna undefined. Tengamos eso muy en claro. Bien, porque en eso precisamente va a funcionar nuestro algoritmo con base en ello. Ahora, lo primero que vamos a hacer es hacer un map. Transformar por solo el elemento que me importa analizar. Al final son los niveles. Entonces vamos a crear una constante con la respuesta. Y lo que quiero es que de esta data, quiero hacer un map. Entonces ponemos los ítems y solo me importa que tengamos el array de los niveles. Bien, level. Si imprimimos esto 
con console.log rta vamos a ver que pues tendríamos solo un array de la respuesta y al parecer tenemos un error por acá ah, de ira ya estaba definido entonces vamos a ponerlo como eh, people ¿sí? personas y vamos a ponerlo por acá bien entonces vamos a operarlo de nuevo acá está vamos a limpiar y tenemos simplemente un array con todos los niveles ahora quiero precisamente hacer ese counter y con Redux precisamente generar un objeto con ese análisis entonces qué es lo que haríamos pues aquí es donde va la magia entonces utilizamos Redux tenemos nuestro counter bien vamos a tener nuestro acumulador que va a ser un objeto entonces aquí va a estar nuestra voy a llamarlo acumulador acum y acá está la variable que estamos iterando que pues en teoría sería el nivel no y luego pues ponemos aquí nuestra array function como necesita necesitamos más espacio de código pues vamos a tener pues estos breakers para ejecutar nuestro código y precisamente el estado inicial va a ser un objeto en vacío sí un objeto en vacío esta vez no es un número es un objeto en vacío ahora lo que haríamos es una pregunta sencilla y es decir si sí, en el es más voy a cambiarle en vez de acum voy a llamarle objeto y aquí en nuestro objeto voy a preguntar si la clave level existe si sí existe lo que vamos a hacer es decirle que por favor como ya existe sume su actual valor más 1 y si no existe es decir es un defined si no existe entonces lo que va a hacer es iniciar ese objeto con 1 bien y listo esa sería la clave bueno nos falta algo que es el return donde hacemos la devolución del objeto entonces vamos a ver cómo funcionaría y acá tenemos nuestro análisis, low 1, medium 2, high 3. Es más, si yo añadiera una persona más y dijera que pues tenemos a Juanito, a Juan, que también es high, pues y corremos otra vez nuestro algoritmo, pues simplemente va a encontrar 4 heights, 2 eh, medium y un low. Analicemos cómo funciona un poco más a detalle nuestro algoritmo en nuestra siguiente tabla. Bien, acá tenemos precisamente esta tabla para poder ver un poco qué es lo que está haciendo Redux adentro. Entonces tenemos un array, precisamente tenemos este array donde tendría un low, dos high y un medium. Bien, y vamos a pensar un poco cómo funciona. Entonces acá está el número de la iteración, objeto, que al final es nuestra variable que está como acumulando el valor, level, que sería pues el, el valor de la iteración actual, y return, que sería el resultado, pues que retorne. Eh, en cada iteración entonces vamos a hacerlo objeto ya dijimos que inicia en vacío o sea no hay nada listo entonces lo primero que se va a encontrar es con low y como no existe recordemos el chequea oye ya tienes un, un objeto un atributo que se llama low ah un define ah, como no entonces inicialo en 1 entonces él lo va a crear literalmente aquí lo estoy creando ese objeto le estoy agregando ese atributo y lo inicializo en 1. Entonces va a quedar algo de la siguiente manera, es decir, low 1. Y tenemos este primer atributo insertado en nuestro objeto. Luego entonces ponemos 2. El return quedó pues en low. ¿no? Y ahora vamos por la siguiente iteración o pues el siguiente valor. En este caso tendríamos height. Bien. Como tenemos height, entonces ahora nos toca hacer la misma pregunta. Oye, height como atributo existe en nuestro objeto? No existe. Entonces lo va a agregar y como era nuevo, pues le va a poner 1. Entonces ponemos height 1. Y bueno, y acá ya nuestro objeto ya no va teniendo un poco de espacio. Vamos a cambiarle un poco el tamaño de letra para que eh, nos quepa todo sin problema eh, por acá, por acá, por acá text entonces vamos a reducir un poco si no, no nos va a caber 
Listo. Eh, entonces ahora vamos por la iteración número 3. ¿Qué tenemos? Tenemos ahora nuestro return. Entonces lo copiamos. Bien. ¿Qué sigue? Sigue otro high. Bien, no importa. Pues ahí está high. Y esta vez preguntamos, oye, high ya existe? Y realmente sí, pues ahí está en el objeto. Objeto, high ya existe? Entonces me va a decir, oye, sí existe. Entonces como ya existe, le voy a decir, toma el valor actual y súmale un más uno. El valor actual es 1 más 1, pues sería el 2. Estamos haciendo un counter básicamente, pero con estas señales. Entonces aquí obtendríamos un 2. Y finalmente estaríamos en la cuarta iteración, donde el resultado o el objeto que se está acumulando, ahí está, nuestro objeto que se acumula, está en 2 y ahora encuentra pues medium, bien. Y pues como no existe, pues lo va a agregar. Lo va a agregar y pues entonces nuestro reporte final quedaría como low 1, high 2 y medium 1. ¿no? Entonces si, poner, si ponemos acá, digamos M, pues medium 1 y quedaría nuestro reporte. Entonces él ya hizo el counter. Hay un low, dos high y un medium, que es exactamente lo que pasa acá. Entonces simplemente él empieza a contar y lo que hicimos con Reduce precisamente es de una colección de datos lo redujimos a una sola expresión. Esta vez no fue un número, fue un objeto, pero tiene como el reporte de este análisis haciendo pues este conteo. Así que miren que Reduce también nos sirve para este tipo de cosas y es bastante interesante. Vamos con un último ejemplo para también seguir comprendiendo un poco más acerca de Reduce. Vamos con otro ejemplo, sin embargo, este ejemplo es bastante también importante de entender porque vamos a ir a la contraria de lo que significa Fitios, es decir, en teoría sería una mala práctica, pero también a veces es utilizada, es decir, Fitios se debe utilizar para minificar el valor, es decir, normalmente no se obtiene un número de elementos más grande que la raíz inicial, es decir, si tenemos todo un array, lo transformamos en un número, por ejemplo, para sacar un total. Si tenemos un array de datos y estamos haciendo el counter del ejemplo anterior, pues tenemos un objeto con atributos, pero pues debe ser un poco más pequeño, o bueno, mucho más pequeño que una colección de datos. Por ejemplo, tuviéramos mil datos y solo hay low, medium y high, pues reducimos todo eso a un, a un objeto que tiene apenas tres atributos. Sin embargo, aquí vamos a hacer lo contrario. Antes de reducir, Vamos a aumentar y vamos a ver en qué casos esto sería importante o nos podría ayudar. Tenemos una matriz, es decir, bueno, realmente no es una matriz, es la simulación de una matriz, porque en JavaScript y en otros lenguajes de por sí no hay el tipo de dato matriz, o sea, no hay matrices como tal, ni siquiera en Python no hay matrices. Eh, si utilizas NumPy o cosas de ese tipo, de pronto sí tengas este tipo de dato. Pero lo que normalmente hacemos para simular una matriz es precisamente tener un array de arrays. Quedaría un poco los, las formas de tratar de manipular una matriz, porque pues sería columna por fila, etc. Bien, pero bueno, al final tenemos un array de arrays, un arreglo que tiene arreglos, es decir, tenemos tres elementos. Uno, dos, tres. Tres elementos tenemos. Ahora, esos tres elementos son arrays que tiene tres elementos adentro. El objetivo es dejar un array plano. Es decir, que queden todos en un solo array. Entonces, por eso, en esta ocasión, antes estamos aumentando el valor. En vez de tres elementos, pues tendríamos nueve elementos, pero ya no dentro de arrays, sino en un array plano. Bien, vamos a ver cómo se lograría con Reduce. Entonces, vamos a ir acá a la respuesta, vamos a coger aquí a matriz y hacemos Reduce. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la, nuestro array final, voy a ponerle array, y acá estaría el ítem. Bien, y bueno, acá va a estar nuestro algoritmo y le vamos a decir que inicie en un array en vacío. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente a este array del estado inicial que está en vacío, pues vamos a ir agregando los elementos, no el array, sino solo los elementos. Puedo hacerlo con concat, por ejemplo, 
y sumar todos los concatenarlo bien entonces vamos a imprimir la respuesta con lo punto rta y ver cómo funciona entonces limpiamos nuestra pantalla y obtenemos precisamente ya nuestro array en forma plana o flat bien es muy útil a veces cuando tenemos datos dentro de otros datos y necesitamos tenerlos de una forma plana precisamente pues ReadOS también puede ser una técnica para esto solo que normalmente ReadOS se utiliza para reducir no para aumentar pero es una técnica está dentro de las posibilidades examinemos de, de, de nuevo para seguir entendiendo cómo funciona entonces nosotros tenemos este array tenemos nuestro en teoría sería R bien acá tendríamos nuestro ítem que sería este ítem y vamos a ir viendo cómo va nuestro return bien la primera iteración tenemos un array en vacío y nos encontramos con el primer elemento que es el primer array que está con el valor 1 y 2 así que lo que hacemos con concat es sumarle esos elementos no el array sino solo los elementos y pasarlos a array entonces pues pasamos el 1 y el 2 como parte de ese array vamos a la segunda iteración entonces nuestro array queda en 1 y 2. Seguimos a nuestro, a nuestro siguiente elemento. Ahí es donde se va a encontrar con que el array es 3 y 4. O el elemento es un array con 3 y 4. Y sumamos precisamente esos elementos. Entonces ya estaba el array con 1 y 2. Y solo sumo los elementos con concat de el, pues del array actual que sería ítem. Entonces sumo 3 y Vamos por la iteración número 3. Ahora el array tiene este valor. Y se va a encontrar con que ahora pues el array es pues un array con un elemento. Entonces va a agregar ese elemento a el array actual. Entonces tendríamos 5. Y bueno, y así con el siguiente, ¿no? Entonces si iteramos, entonces pues acá hay 5 y 7, entonces que haría un array con 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 7, porque al final pues es este array, entonces estamos concatenándolo. Así funciona, entonces al final hay que tener muy en cuenta precisamente qué es lo que estamos agrupando, qué, cuál es la iteración actual y cómo estamos retornando. Con eso ya puedes comprender cómo utilizar Reduce a tu beneficio para simplemente sacar un cálculo de toda una colección de datos, por ejemplo, calcular un número, un total, una sumatoria total, un promedio, cuál es el mayor, cuál es el mínimo, eh, cuál es el, eh, la desviación estándar, ¿sí? un poco cuál es la moda, cuál es la frecuencia, bueno, en fin, muchas cosas ya estadísticas que se pueden procesar precisamente ya de esta manera. También lo puedes utilizar como un, un contador, un counter, precisamente como lo hicimos y generar reportes. ¿Cuántas, ¿Cuántos low, cuántos medium tengo? Y en este caso, pues lo utilizamos antes para exponenciar. Es decir, volvimos un array que tenía tres elementos a algo pues, de nueve elementos para obtener nuestro array plano. Pero todo esto pues con Redios. Una cosa más antes de finalizar. Eh, se puede hacer con Redios, pero sin embargo... Eh, muy recientemente JavaScript hizo una función nueva que eh, nos ayuda precisamente a hacer, a hacer esta técnica del flap con un solo método. Es decir, si yo tengo un array dentro de arrays y le pongo flat, sin necesidad de hacer un reduce, él automáticamente me va a volver todo en plano. Muy posiblemente tenga un reduce por detrás o algo muy similar, pero pues ya está dentro de los métodos de JavaScript. Así que... Si le hacemos flat, vamos a obtener exactamente lo mismo como operarlo con un reduce. Y algo muy interesante de flat es que tiene niveles. Por ejemplo, si yo tuviera un array, pero de, es un array que tiene un array, pero adentro tiene otro array, por ejemplo este, él le puede decir hasta qué nivel de flat llegue, o sea, hasta qué nivel de análisis. Entonces, por ejemplo, si yo solo le pongo flat, él solo hace un flat. A ver, vamos a ver que aquí no guardé. Vamos a volver a poner. Y él hace un flat, pero solo el primer nivel. Mira que el array 1, 2 y 3 está todavía ahí como un array. 
Entonces yo le puedo decir que vaya hasta otro nivel porque sé que hay arrays dentro de arrays dentro de arrays y igual me lo deja en un solo nivel, todo en un solo nivel. Bien, entonces para que sepan que pues chévere que lo hagan con reviews y sepan cómo funciona, pero por facilidad igual si se encuentran con este caso que necesitan aplanar un array, pues está la función o el método flat. Bien, así que eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Um, y cuéntame si sabías todo este potencial de videos. Con esto hemos finalizado precisamente de ver y analizar Math, Filter y Reduce, que son métodos muy importantes y van a ser muy útiles en tu vida profesional como desarrollador de JavaScript. Así que, no siendo más, pues hasta aquí va este video. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario, tu like y nos vemos en la siguiente. Espera, ya terminó el video. Pero aquí puedes ver dos videos recomendados y también recuerda que acá abajo está la forma de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y todas esas cosas para que apoyes a este canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Mira los videos, suscríbete, compártelo a todo el mundo y nos vemos.